Hello 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 con chào con nhé thầy chào mình hôm nay chúng ta sẽ chuyện đăng tài liệu bản mới con ơi à, quang đăng chào con hoàng này phương linh này phương vi thị anh ngọc anh phúc chào con khắc minh với cả minh hoàng chúng ta sẽ chuyển sang tài liệu bản số 7 đúng không ok tên seven geometries of polygons hình học của các hình đa giác xem nào here is the main contents uh, review the geometrical facts ôn lại về một số các cái, cái kiến thức uh, cơ bản về hình học đúng không triangles right isosceles triangle tam giác cân đúng không quadrilaterals hình tứ giác and other polygons và các hình đa giác khác nữa. Rồi deductive geometries, special quadrilaterals, hình tứ giác đặc biệt. Thế cho mình sẽ đi vào cụ thể bên dưới. Rồi right, part A, review the uh, geometrical facts. Đó là các góc. Uh, define angles, revolutions, one complete turns, 360 degrees, straight angles, góc bẹt. Uh, revolution là cả một cái vòng tròn đầy đủ là 360 độ. Straight angles, một nửa vòng tròn 180, one half turn, right angle one four turn right, acute angle less than one four turn right between zero degrees and 90 degrees obtuse angles between one fourth quarter turn and one half turn uh, between 90 and 180 and the last one is uh, reflect angles cái từ reflect angle là là cái góc hơi đặc biệt là ở trong tiếng Việt chúng ta không học cái góc này và chúng ta không có tên gọi cho góc reflect angles chúng ta chỉ biết rằng là à, nó là góc lớn góc bẹt nó sẽ chạy trong khoảng từ 180 đến 360 độ đây nhắc lại về cái phần góc này con ơi angle pairs là các cặp góc đặc biệt rồi right, two angles which has size which add to 90 degree are called complementary angles hai góc phụ nhau còn bên dưới là hai góc gì nhỉ hai góc bù nhau đúng rồi hai góc bù nhau à, hai góc phụ nhau là tổng bằng à, cộng lại với nhau bằng 90 độ và bù nhau thì là tổng là bằng 180 độ. Thì nhắc lại là để con ghi dễ nhớ hai cái từ này mà không bị nhầm ấy. Complementary và supplementary ấy. Khi mà con đi thi ấy mà con gặp một cái bài mà nó có cái từ này ấy là con dễ là bị nhầm. Không biết là ở thực sự là không biết là cái từ này là phụ hay bù nhỉ. Thì để có thể uh, ghi nhớ tốt hơn ấy, thì cái từ uh, supplementary ấy, hai góc bù nhau ấy nó cộng lại bằng 180 độ. Cộng lại bằng 180 độ thì mình có thể hình dung nôm na là nó tạo thành một uh, đường thẳng thì cái từ đường thẳng ấy là straight line trong cái từ đường thẳng thì nó có từ straight line trong cái chữ trong cái từ straight ấy, thì nó lại có chữ s thì trong cái từ supplementary cũng có từ cũng có chữ cái s đầu tiên thì supplementary có và cái từ straight đều có chữ cái s đầu tiên nên khi mà con thực thấy cái từ là supplementary angles thì con hãy nghĩ đến từ straight straight là thẳng nghĩ đến một đường thẳng thì mình nghĩ đến là tổng bằng 180 độ Nhớ nhá, thì đây là cách để con dễ nhớ hai cái từ này mà không bị nhầm. Two angles which have the same vertex and share a common name are called adjacent angles. Rồi hai góc mà nó có cùng đỉnh này, same vertex, có chung cánh tay với nhau thì được gọi là hai góc liền kề, adjacent angles. Ví dụ như là PAQ và RAQ, đây là hai góc liền kề nhau, chung đỉnh A và có chung cánh tay AQ. Right, four intersecting lines, angles which are directly opposite each other are called vertically opposite angles. Ta có những đoạn thẳng cắt nhau, intersect, cắt nhau. Các góc mà kiểu như là đối diện trực tiếp với nhau, directly opposite each other thì được gọi là các góc đối đỉnh. Đấy, chúng ta gọi là đối đỉnh. Triangle classification, phân loại tam giác. Đó, nếu mà phân loại theo cạnh by size, scalene triangles, tam giác thường, tam giác mà không có gì đặc biệt. Tam giác thứ hai là isosceles triangles, tam giác cân. Tam giác cân thì có hai cạnh bằng nhau, two equal sides. Alright, equilateral triangles ta mắt đều ba cạnh bằng nhau hoặc là phân loại theo góc đúng không? By angles, acute angle triangle or acute angles tam giác nhọn, obtuse angle triangles là tam giác có một góc tù và cuối cùng là right angle triangle ta mắt có một góc vuông. Vậy line terminologies, vậy line AB is the allied straight line passing through the points A and B là cái cái đoạn là cái đường thẳng mà nó không có điểm đầu cuối, nó không có điểm kết thúc và đi qua hai điểm A và B. Line segment AB ở bên trên là họ dùng ngoặc nhọn đấy con nhé, à, là ngoặc đơn, ở trên trên dùng ngoặc tròn, bên dưới là ngoặc vuông nha. Right, it's the part of a straight line connecting A and B. Đó, đoạn thẳng thì dùng ngoặc vuông, còn đường thẳng thì dùng ngoặc tròn. Đoạn thẳng là một phần của đường thẳng. Concurrent lines are three or more lines all passing through a common point. Đây là các đường thẳng đồng quy các bạn. Đồng quy tức là nó giao nhau tại một điểm. Các đường thẳng đồng quy hai hoặc ba đường thẳng cùng đi qua một điểm chung với nhau. Collinear points are points which lie in a straight line các điểm thẳng hàng nó là những điểm mà nằm trên cùng một đoạn thẳng perpendicular line các uh, đường thẳng vuông góc rồi intersect at right angles nó sẽ cắt nhau tại góc vuông right, parallel lines are lines which never intersect a row hands indicate parallelisms các đường thẳng song song 
thì là những đường thẳng mà nó không bao giờ giao nhau đúng không? và các mũi tên thì cho thấy là cái cái, cái tính song song của hai đường thẳng right, question 7 state whether kl like segment kl is parallel to mn hãy nói xem là cái cái đoạn thẳng kl thì có song song với mn không và nhớ là những cái hình này thì được uh, gọi là not don't scale hình vẽ mang tính minh họa câu a có song song còn có câu a có song song không có ạ có đúng này bởi vì là đây là hai góc gì nào nhỉ đúng rồi sau đây trong alternate angle <cười> Đây, thì, thì thế nên là vừa nãy thầy mới dịch cho con là họ ghi là uh, the diagrams are, are not have not been to the scale uh, khi con gặp cái hình vẽ là kiểu là not to the scale ấy tức là họ chỉ vẽ cho vui thôi con ạ họ chỉ vẽ tượng trưng thôi số liệu có thể không đúng với những gì mà số liệu đưa ra mình sẽ tin vào số liệu chứ mình sẽ không tin vào trực uh, mình sẽ không tin vào thị giác đúng là mình không tin vào mắt mình mà mình sẽ tin vào lý trí của mình Gần. mình thấy hai góc này ở vị trí soi đa trong và nó có số nó bằng nhau thì hai đường này là song song với nhau này alternate <cười> rồi câu b thì sao con theo con là có song song không không đúng không tại tại sao nhỉ này. bởi vì là hai góc này ở vị trí là trong cùng phía đúng không nhỉ không interior angles nếu mà muốn song song thì tổng của hai góc trong cùng phía phải bằng 180 độ cơ nhưng mà rõ ràng là 95 cộng 95 ấy thì nó lại khác với cả 180 is different from 180 thì cái này không song song no parallels câu c nào rồi đúng rồi hai góc này có song song không ạ có song song chính xác đúng rồi cảm ơn khánh cảm ơn hoàng bởi vì là hai góc này này nhìn thế này thôi <cười> nhìn thế này thôi nhưng mà nó ở vị trí đồng vị với nhau nó có số đo bằng nhau đều bằng 95 mươi cho nên là có song song đấy hai góc đồng vị là corresponding angles hai góc đồng vị và bằng nhau thì hai, hai cái đường này song song với nhau họ cố tình vẽ nó 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 bị lệch luôn rõ ràng là có 95 độ thôi mà vẽ như kiểu là tầm 110 trăm ấy mà cái này 95 độ lại còn vẽ góc nhọn chứ đây là góc nhọn mà lại cho có 95 thì là con sẽ phải tin vào nhớ nhá tin vào lý trí tin vào số liệu chứ mình đôi khi học hình mình sẽ không tin vào mắt mình Right, part B triangle. The triangle is a polygon which has three sides. All triangles have the following properties. The sum of the interior angles of a triangle is 180 degrees. Any exterior angles is equal to the sum of the interior pole of these angles. The longest side is opposite the largest angles. Cái cạnh dài nhất thì đối diện với góc lớn nhất. Trong tam giác có một cái góc nó rất là to. Ví dụ tam giác tù đi. Tam giác tù là góc mà trong đấy nó sẽ có một góc tù rất là to đúng không? Thì cái góc tù đấy nó mở rất là rộng các bạn khi mà nó mở rộng ấy thì nó kéo theo là cái cái cạnh đối diện với nó rất là dài và ngược lại nếu mà cái góc của chúng ta mà nó góc mà nhỏ ấy thì cái cạnh đối diện với cái góc nhỏ ấy nó rất là ngắn. Nice. The triangle is only ridges polygon. Đây con này ví dụ họ nói là những cái hình tam giác này là not to scale này hình gọi là hình chỉ vẽ cho vui thôi này. Ví dụ câu B này 80 10 90 mà góc 10 độ nhìn như góc 90 độ luôn đúng không? <cười> Rồi not to scale ấy. Được nhưng mà vẽ này thì bụi bác quá đúng không? Là gọi là lệch lệch một tí thôi, <cười> lệch nhiều quá. <cười> rồi, stay the longest side of each triangle. Hãy chỉ ra cái cái cạnh dài nhất dễ rồi. Chúng ta cứ lấy cái cạnh đối diện với góc góc to nhất thì là cạnh dài nhất. Còn tất cả lời thì câu số 3, two forms. Câu A này. The sum of the angles of a triangle is equal to the two right angles. Đó là two rồi. Này câu B này. A right angle triangle con, uh, can contain an obtuse angles. Đúng right. Một tam giác không, vuông. Không. Phones, đúng không? Một tam giác vuông có thể chứa góc tù, không thể rồi. Phones, không thể có góc tù được nữa. The sum of two angles of a triangle is always greater than the third angles. Tổng hai góc của một tam giác thì luôn luôn lớn hơn góc thứ ba. Phones. Theo Hoàng là phones. Theo Khánh là twos. Right, two. Phones à. Phones, đúng không? Theo Thụy Anh là twos. Rồi, đúng cái sai đó. Hình tam giác vuông có một góc là một góc là 90, hai góc còn lại là 45. Tổng ừ. hai góc kia không không thể nào lớn hơn được 90 được đúng vì phúc có cái giả sử cũng hay đó là con nếu mà đọc lướt qua ấy, nghe qua ấy, thì con sẽ cẩn thận là con bị nhầm sang là độ dài cạnh ấy đúng là có một cái bất đẳng thức trong tam giác mà liên quan đến độ dài cạnh là uh, tổng độ dài hai cạnh bất kỳ trong một tam giác thì luôn lớn hơn độ dài cạnh thứ ba nhưng mà nếu mà áp dụng điều này cho góc ấy, thì không đúng tổng hai góc trong một tam giác thì luôn luôn lớn lớn hơn góc thứ ba góc thì không đúng bởi vì là con hình dung lên uh, tam giác vuông À, một góc là 90, hai góc còn lại tầm còn 90 thì là bằng nhau Hoặc là con tưởng tượng đến một cái tam giác cân Có góc ở đỉnh là rất là to Đó, Ví dụ góc ở đỉnh là 178 Hai góc ở đáy là mỗi góc là một độ 1 cộng 1 So với 178 kém xa Đúng không? Đó Cái này là phones D The two smaller angles of a right angle triangle are supplementary Hai góc nhỏ hơn của một uh, tam giác vuông thì supplementary với nhau Đúng không? Theo Khánh là phones để trả lời được, được câu này thì con phải biết phải nhớ được cái nghĩa của cái từ supplementary là gì đó thì để nhớ lại supplementary là mình lại liên tưởng đến từ straight straight đúng không straight là một cái đường thẳng 
đường thẳng thì có tầm 180 hoặc nói là tổng hai góc nhỏ hơn trong một tấm giáp vuông thì có tổng là bằng 180 điều này là sai rồi vâng false nó phải là complementary cơ vâng complementary thì là đúng RC isosceles triangles ta mắc cân an isosceles triangles is a, a triangle in which two sides are equal in length the angles opposite the two equal sides are called the base angles cái góc mà đối diện với cả hai cạnh bằng nhau thì được gọi là góc ở đáy the vertex where the two equal sides meet is called the apex cái đỉnh mà ở đó hai cái cạnh bằng nhau của tam giác cân chạm nhau ấy, thì đấy gọi là apex the isosceles triangle theorems định lý trong tam giác cân in any isosceles triangles the base angles are equal góc ở đáy là bằng nhau the line joining the apex to the midpoint of the base bisect the vertical angles and meet the base at right angles đường thẳng mà nối apex với trung điểm của đáy chia cái góc ở đỉnh làm hai phần cái đường đó thì sẽ giao với đáy tại những góc vuông đại loại là từ cái apex từ cái đỉnh cân đấy con mình hạ cái đường góc xuống thì cái đường này vừa là đường phân giác nhà vừa là đường trung trực của cạnh đáy right, converges with many theorems there are converges which we can use in uh, problem solving có ba cái gọi là định lý đảo converges one a triangle has two equal angles When it is isosceles, nếu mà một tam giác có hai góc bằng nhau thì chúng được gọi là tam giác cân. Converse 2. The angle bisector of the apex of an isosceles triangle bisects the base at right angles. Tia phân giác tại đỉnh cân của tam giác cân thì nó chia cái cạnh đáy làm hai phần bằng nhau và gặp cạnh đáy tại góc vuông. Converse 3. The perpendicular bisector of the base of an isosceles triangle passes through its apex. Perpendicular bisectors đường trung trực nó sẽ đi qua cái đỉnh đỉnh cân ở bên trên nó. Part D. Quadrilateral and other polygons. Tứ giác và những cái hình đa giác khác. Quadrilateral is a four side polygons. The sum of the interior angles of a quadrilateral is a 360 degrees. Nhà tổng các góc bên trong của một hình tứ giác là bằng 360 độ. A polygon is a closed plane figure which has straight lines for sides. Hình đa giác là một cái hình đóng hơn là một cái hình phẳng và đóng. À, nó sẽ có những cái đoạn thẳng để sử dụng để làm cạnh của chúng. The sum of the interior angles of an n side polygon is s equals n minus 2 times 180 degrees. Tổng của các góc bên trong của một cái hình đa giác n cạnh là s bằng n 2 nhân với cả 180. Công thức này thì cho mình cũng đã nói với nhau một vài lần. Đúng không? Lấy n 2 nhân 180. Công thức này được suy ra từ việc là chia cái hình đa giác đó thành những hình tam giác nhỏ hơn. Đó, ví dụ hình lục giác này có n bằng 6 có thể chia được thành bốn hình tam giác 1 2 3 4. Mỗi hình tam giác thì có tổng ba góc bằng 180 độ. Do vậy chúng ta lấy 180 cộng 180 cộng 180 cộng 180 bốn lần là ra tổng 6 góc trong hình lục giác này. A regular polygon has all sides equal in length and all angles equal in size. Hình đa giác đều, hình đa giác đều thì có tất cả các cạnh là bằng nhau và tất cả các góc cũng có kích thước bằng nhau. Find the number of sides a regular polygon which has angles of 150 degrees. Tìm xem là cái hình đa giác đều mà nó có mỗi góc, mỗi góc của nó bằng 150 độ thì hình đa giác đó có bao nhiêu cạnh? One hour later. Tổng các góc là bằng là công thức là bằng gì nhỉ? And minus 2 times 180 degree. Con biết là trong một cái hình đa giác đều ấy, thì các góc là bằng nhau nên chúng ta lấy tổng chia cho n thì ra một góc nha one angle và đề bài nói là một góc này đề bài cho bằng uh, 150 một góc có số đó là bằng 150 đó, bây giờ mình đi tìm n nhân chéo n sang bên này 30 n sẽ bằng 360 hình này có 12 cạnh thì cho mình kiểm tra lắp vào công thức là biết ngay nên thấy nghĩa chắc không xài đâu mình tạo ra một cái phương trình với ẩn là n và giải ra n bằng bao nhiêu thôi mà n 12 đó cách làm như vậy con con uh, lắp vào cái công thức bên trên đó nhớ là phải chia thêm cho n để ra số đo một góc nha và hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Ok con ơi, bây giờ thì cũng đã muộn rồi nên thì mình sẽ uh, kết thúc video này ở đây và hẹn lại con vào tối thứ sáu tuần này nhé. Bye con nhé, nghỉ ngơi sớm nha. Bye bye.